ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸುಮನಾ ಸುರತಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರವನ್ನ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಕೊರೋನಾ ಭೀತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಕೂಡ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರದ್ದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಭೀಕರವಾದಂತಹ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ ಈ ತರದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಯ ಆತಂಕಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸುಮನಾ ಸುರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಭಯ ಈ ತರದ ಆತಂಕ ಇವುಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ನರರೋಗ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಯ ಆತಂಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಇಡೀ ಜಗತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ಲೇಗ್ ತರಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿರಬಹುದೇನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಾ ಇಲ್ವಾ ಈ ತರದ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಯ ಆತಂಕಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭಯ ಅಥವಾ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಬೇಕು ಕಳೆದ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಟ್ ಗೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜನ ಯಾರು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದು ಒಂದು ಮಹಾ ಯುದ್ಧದ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಭಯ ಬಿದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟನೇ ಇವಾಗ ಸಮಾಜ ಬಡಿದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪೋಸ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಂಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದು ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೌದು ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಸನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಸೀತ ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಕನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹರಡುವಂತ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಈ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು ಹರಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ನಿರೋಧಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಗಲದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇನ
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯಕ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದು ಮನುಷ್ಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಟಿ ವಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಜನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹಸಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನೋ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿಂತಾರೆ ತಿಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರೋಧ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಪಿಸೈಲಿಸ್ಟ್ ಇದು ಹೊಸದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಬ್ರಹ್ಮ ನಾವು ಎಚ್ ಐ ವಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಕ್ರಿಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಬದುಕುವಂತ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಜೊಳ್ಳು ರಕ್ತ ಯೋರಿ ರಸ ಅಥವಾ ಸಮೀನ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಮಗು ಅಥವಾ ಯಾರು ಬಾಟ್ಲಿ ಇಟ್ಲ ರಕ್ತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಫ್ಲೂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಲೂಡ್ ಮಾರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಬರಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಅದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಇಂತಲೋ ಇದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ಆದ್ರೂ ಕೆಮ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೀಲ್ದ ಇದು ಕೆಮ್ಮಿದ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಅಡಿಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಡಿ ತನಕನೂ ಹರಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ರಫ್ ರೆಕ್ನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಖರ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಾಲ್ಲೇನೋ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಗಂಟೆಗಳು ಬದುಕುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ಟಿ ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ನಮ್ಗೂ ಜೋರ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ರ ಬರಬಾರ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ ಇವಾಗ ಏನೇ ಒಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಿಲ್ದೇ ಇರಬಹುದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಕೈ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೈ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಬಾಯಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಮೂಗ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಗಂಡ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರಾಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಟ್ನೆಸ್ ಇದೆಯೋ ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆಯೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಆ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಕೈ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಮುಟ್ಟೋದು ಹೊಸ ಬರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು
ಅವರು ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗಿ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸಾರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೀ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಧ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ಇವು ಏನೋ ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಂತರ ದೂರದರ್ಶನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೌದು ಹೌದು ದೂರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾನಲ್ ಗಳಂತ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಬಂದ್ವಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಬಂದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಗಳೇ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನೋ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜನ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಉಡಿಸುವಂತವು ಭಯ ಉಡಿಸುವ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲೇನೋ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಓಡಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇವನೇನೋ ಬಲೆ ಮಾಡದ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಏನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸುದ್ದಿನೇ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಸು ಮಾಡೋದು ಹೌದು ಹೌದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈಭವೀಕರಣ ಒಂದು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನೇ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾನಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೋ ಮೇಬಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೋ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೋ ಒಂದ್ ಗಂಟೆಗೋ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಗೈನಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಹಂಗಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅದ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಾನಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅದಕ್ ಮತ್ ಕೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಕೆ ತಿಳಿಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಷ್ಟನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಏನೇನೋ ಅನಿಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಇಂಥವೇನಾದ್ರು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಟ್ಟದು ಕೊಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಜಾ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾತರ ನೋಡೋರೇ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂಥವೇನೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದು ಅದ್ ನೋಡ್ತಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ತರಾನೆ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬರೀ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಅದು ಒಬ್ಬ ಯಾರಾದ್ರು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಸವಿತಾ ಸವಿತಾ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಹಿಸಕ್ ಆಗದಿರೋ ಅಂತವ್ರು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಜನರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತಂಕ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಿಂದ ಎರಡು ಮೂರು ಪೇಜ್ ತನಕ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಕೊನೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್
ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಟಿ ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ಹೆಲ್ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೌದು ಹೌದು ಜನರಿಗೆ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ಆರೈಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊನ್ನೆ ಇವಾಗ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಟಮ್ಟೆ ಹೊಡಿರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಡಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜನ ಬರಬಾರ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬದುಕೋಷ್ಟು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹದಿನೇಳು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೌದು ಬಟ್ ಜನ ಹಂಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೇಕನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಕಿಟಕಿದ್ರೆ ಬಾಲ್ಕನ್ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ತಂಪೆ ತಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಜನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಯಾರು ಏನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೀಪ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬೋದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೇನಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ನನ್ನ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಇತ್ತು ಸರ್ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೆತ್ತದ ರುಚಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರೋದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರು ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅವನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ತನಕ ಬಂದಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಲಾಡ್ಜಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಫಿಗೆ ತಿರ್ಗಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಲಾಡ್ಜ್ ಜನರನ್ನ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದಂತಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವನು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇಫರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೌದು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ ಕಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದು ಹೌದು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಾವೇನಾದ್ರು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಿಶ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರು ಹೌದು ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಬರುತ್ತೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದ್ ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟ್ ಹೌದು ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ
ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಅಂತ ನಾವು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಂಥವ್ರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಜೀವನ ಉಳಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಐ ಸಿ ಯು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಐ ಸಿ ಯು ಬೆಡ್ ಗಳು ಸತ್ಯ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹಂಗು ಹಿಂಗು ಎಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಹಾಕಿರೋ ಸರ್ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೇ ಮೂರ್ ಐಸು ಬೆಡ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಸೈಡ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೌದು ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನಾವಿಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸುಮ್ಮನೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡದ ಬರಲ್ಲ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅದನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಪ್ಲಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೌದು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದು ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನರ್ಸ್ ಹೋಮ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೋದ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೌದು ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಈಗ ಈಗ ಭಯ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೀತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಜನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉಂಟು ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೋ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡಬಾರದು ಅಂತ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಂಬೋದು ಅಥವಾ ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಸಲ ಮುಟ್ಬೋದು
ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೂರು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗೇರಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ನೀವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಏಳು ಜನ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದ ನಂತರ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸೋದು ಅಂತ ಅಥವಾ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತರದ ಆತಂಕ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೊನೆ ಏನು ಅದು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ನಡಿಬೇಕಿದೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ವಿ ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಥರದ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಒಂದೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆತಂಕ ಬೇಜಾರು ಎರಡನೇದೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರಿದಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಆಗಿ ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟನೇ ಈ ಸೋಂಕು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಮಾರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ರೈಟ್ ಆ ರಾಂಗ್ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈವನ್ ಒಂದು ಕೇಸು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೀವು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾರಣ ಬಟ್ ಹೋಲ್ ಡೇಟಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ತೋಡಿ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅಂತ ಇದ್ರು ಸಹ ಅದರಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಯಾವನಾದ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒತ್ತಡದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ
ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದಾ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಡೇಂಜರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ರೀತಿಯ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೌದು ಹೌದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಂಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅದೇ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಜೀವನ ಇವಾಗ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಆತಂಕವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ಲೆಸ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾರ ಅವರು ಅಂತ ಒನ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಬಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ವೇ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟೋಟಲಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲುಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಲೈಂಗಿಕ ತಜ್ಞರಾದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಸೋಂಕು ಹರಡೋದು ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅನ್ನುವ ತರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ತರದ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಐ ವಿಗೂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಕಾಯಿಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಮೂಲಕವೇ ಹರಡೋದು ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಖಾಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆ ಬ್ಲಡ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನೂರ ಕರೋಡ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊಲ್ಲು ರಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಕಿಸೆ ಜೊಲ್ಲು ರಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಹಸಿ ಬರಮಲ್ಲ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತುಂಬನ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರೀಡ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ರಕ್ತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಿಸ್ ಅಥವಾ ಡೀಪ್ ಕಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬ್ರಿಂಚಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಮಯ ಧಾತುನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ನಡೀತು ಚಾನ್ಸಸ್ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಕಾಂಡೋಮ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಜನರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಗಳು ಇದೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡತ್ತೆ ಇವನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಡ್
ಅವಕಾಶ <laughs> 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 ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ನ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮೋನಿಯಾ ಇದೆ ಸೌಟ್ ಆಫ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತುಂಬಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆಲೂನ್ ತರ ಇದೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಲಂಗ್ಸ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳಿಸಕ್ ಆಗೋದೇನೋ ಒಂದ್ ಕಷ್ಟ ಆದಂಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇವ್ರ ಕತೆ ನಮ್ಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಲಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಉಳ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಲಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಪಿ ಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳಿತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ರೆ ಅಂತ ಲಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳಕ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರತ್ನಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಚಂದ ಆಗ್ಬಿಡುವಂತದ್ದು ಇವನ್ ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಕಷ್ಟ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಕೊರೋನಾ ಗಿರೋನಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಉಳ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಶ್ವಾಸಕೋಶನೇ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋದು ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಸ್ತಮಾದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಪೋಷಕರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಭಯ ಆತಂಕಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊರೋನಾವನ್ನ ಎದುರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ಭಯಗಳನ್ನ ಆತಂಕಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಅನ್ನುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಈ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತರ್ದ ಒಂದು ಪ